காதல்னாலே ஒரு கவிதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க சம்திங் அப்படி இதெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போவுமே இப்போவும் ஒரு இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் உண்மையாக நான் பற்றின கவிதை இது பண்ணுறோம் நான் அதை வாசிச்சுட்டு அப்புறமா நான் இது பண்ணுறேன் பேசுகிறேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக எடிட் ஆகிறதெல்லாம் அதான் உங்களுக்குலாம் வீட்டு ஹோம் மேக்கருக்கெலாம் சம்பளம் அப்படின்ற ஒரு இது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது சம்பளம் வேணும் அப்படின்ற இதை பண்ணோம் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அது பேசு பொருளாச்சு ஒரு கட்சி வந்து அதோட கொள்கையாக அதை இது பண்ணுச்சு அது எல்லாமே அது இதை பார்த்து பண்ணலன்னு அது ஒரு பேச்சு பரவி அது பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா மக்களை ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுற இது நடக்கும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நியானால் இருந்தனால என்னென்னா மக்கள் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணுற பேச்சுகளெல்லாம் கவனிப்போம் அது இப்போ ஏதாச்சும் வந்து இவங்க காசுக்காக தான் ஓட்டு போட்டாங்க இவங்க இந்த படத்தை போய் இட்டாக்கி விட்டுருக்காங்க அப்படின்ற பேச்செல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் உறுத்தலாக தோணும் அப்படி யாராச்சும் ஒருத்தர் ஒரு இது இது பண்ணிவிட்டு இது பண்ணலாம் இல்லை அவங்கள்ட்ட ஒரு இயல்பான ஒரு சென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் நாங்கள் கவனித்து ஏன்னா ரொம்ப உண்மையாக பேசும்போது மக்கள்கிட்ட அவங்க முகங்கள்லாம் க்ளோஸப்பில் இருக்கும்போது அதில் சென்ஸ் இருக்குது அது எனக்கு மற்ற இதெல்லாம் தெரியல தமிழ்நாட்டில் அந்த சென்ஸை நான் தொடர்ச்சியாக கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் எடுத்தோன்னே இப்படி ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு இதெல்லாம் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாருமே ஆர்த்தடாக்ஸ் தான் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு இது இப்படி ஒரு போ இது இருந்துச்சு அதை கேள்வி கேட்ட ஷோ தான் நீ ஆனால்னா அதான் தமிழ் மண்ணோட அரசியல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த முன்னெடுப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது தொலைக்காட்சி சார்ந்து இது மாதிரியான கூட்டங்கள் நடத்துறது ஏன்னா நான் இப்போ சமீமாக பார்த்தேன் சன் டிவி முப்பதாவது வருஷ இது போட்டிருந்தாங்க தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கான ஒரு சின்ன பேச்சு கூட வெளியே இல்லவே இல்லை ஏன்னா சன் டிவி வந்து ரொம்ப நம்ம லைஃபோட கலந்த ஒரு இது இப்போ நம்ம ஒரு ஹேராமுக்கு வந்து ஒரு பதினேழாவது ஆண்டு விழா அப்படின்னு ஒன்று இது பண்ணுறோம் சம்திங் ஒரு சின்ன படமாக கூட இருக்கலாம் அது தோல்வி அடைஞ்ச படமாக கூட இருக்கலாம் அதுக்கெலாம் கூட நம்ம ஒரு பதினஞ்சாவது வருஷம் அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறாங்க பட் சன் டிவி அதாவது நம்ம மறுக்கவே முடியாமல் நம்ம லைஃப்பில் பல விஷயங்களோட நம்மளோட கலந்த ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸோடு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த பற்றி ஏன் பெருசாக பேசலை அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சன் டிவி தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சி இந்தியா முழுக்குமாக ஒரு நம்பர் ஒன்னாக வந்த சேனல் இல்லையா அது அது தமிழரோட பெரிய வெற்றியில் ஒன்று சன் டிவின்றது அதை பற்றின பேச்சே இல்லை அந்த இடத்த இவங்க வாசக சாலை வந்து ஓரளவுக்கு தொலைக்காட்சி தான் அதிகமாக கனெக்டில் இருக்குது இப்போ வந்து ச இன்னி இன்றைக்கி டிஸ்னி ஸ்டாரோட ஓவரால் எல்லா இதோட வர்கீஸ் அஜித் வர்கீஸ்னு ஒருத்தரோட இன்டர்வியூ பார்த்தேன் நான் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எப்படி ஓடிடியை வந்து ஐபிஎல்க்காக ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப அதிகம் பண்ணிட்டாங்க டெலிவிஷன் வந்து அதை விட மூணு மடங்கு அவங்களுக்கான ரெவென்யூ பார்வையாளர்களை கொடுக்குது அதாவது இப்போ வரையுமே நம்ம என்னென்ன ஓடிடி அதில் அதில் இது பண்ணோம் டூ பாயிண்ட் டூ குரோர் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் சம்திங் அந்த மில்லியன் பார்த்துட்டு இவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதை விட மூணு மடங்கு தொலைக்காட்சி கொடுக்குது தொலைக்காட்சி தொடர்ச்சியாக மக்களோட உரையாடுது தொலைக்காட்சி வந்து வெறும் ஏன்னா பெரும் க சமூக ஒரு விஷயங்களை இல்லைன்னா ஒரு பண்பாட்டு விஷயங்களை காமிச்சிக்கிட்டே இருக்குது அது உங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ உங்களுக்கு உகந்துருக்கோ உங்களுக்கு உகந்தாத கருத்தோ சம்திங் அது தொடர்ச்சியாக உரையாடல் நடத்துது அதை பற்றின ஒரு பேச்சும் கட்டுரையும் அதை பற்றின உரையாடலும் பெரும் வாரியாக கம்மியாக இருக்கும்போது தொலைக்காட்சிகளை வச்சு இப்படி முன்னெடுப்பு பண்ணுறது தொலைக்காட்சியை ஒரு நிகழ்ச்சியோ இல்லைனா தொலைக்காட்சி சார்ந்தவங்களையும் கூப்பிட்டு அப்படி பேசுகிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் நியானால வந்தது ஒரு என்ன அதான் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தாலுமே டேரக்டராக நான் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக தான் நான் இங்கே இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இருந்து டேரக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் வந்து இப்போ அதான் வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்தில் என்னால் ஒரு என்ன முடிஞ்சதோ அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பொ பொதுவாகவே நியானாவோட வேவ் லென்த் எனக்கு செட் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு நான் பேச்சு போட்டி இப்படிலாம் பங்கேற்கிற ஆள் இல்லை பட் இயல்பாகவே ஜேர்னலிசமில் ஆவல் இருக்கிற ஆள் பட் ஜேர்னலிசம் பண்ணாலும் என்கிட்ட ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கான ஒரு வைப் இருக்கும் அவர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கான ஒரு இது இருக்கும் கோர் இருக்கும் அதான் தொலைக்காட்சியை அதிகமாக பார்த்து இப்போ கூட எல்லாம் சினிமாவே பார்த்து வளர்கிற ஒரு இது அப்படின்றது எம்ஜிஆர் சிவாஜிக்கார பீரியடில் வேணால் சரியாக இருக்கலாம் பட் இப்போ வாங்குகிற நிறைய பேர் வந்து தொலைக்காட்சி பார்த்து வளர்ந்த ஒரு சமூகமாக இருக்க வாய்ப்பு
ஸோ நியானானா தான் பிரதானமாக நாங்கள் பண்ண நிகழ்ச்சி அது இல்லாமல் சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வெளியூரில் கன்னடா சம்திங் அது மாதிரி பட் என்னென்னா கோர் எங்களோட முக்கியமான ஒரு மைதானம் தளம் அப்படின்றது வந்து நியானலாம் ஸோ நியானால வெவ்வேறு வகையில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சம்திங் மக்களோட உரையாட தொடர்ச்சியாக உரையாடும் போது தான் சில டாபிக் நம்மளுக்கு பிடிப்படும் அது வழியாக தான் நாங்கள் இது பண்ணுறோம் அதான் இப்போ ஒரு தலைப்பு எடுத்தோம் என்னென்னா அம்மா பொண்ணு மனைவிகள் அப்படின்ற மாதிரி பொதுவாக இதுக்கு முன்னாடி வந்தோம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் கரெக்டாக அதை சொன்னீங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இப்போ ஏழு எட்டுலேருந்து சில தலைப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டில் நாங்கள் எடுத்திருந்தாலும் அதே தலைப்பு இப்போ நாங்கள் எடுக்கவே முடியாது அது டோட்டலாக அதோட இதுவே மாறி இருக்கும் அந்த டிசைனே நாங்கள் அம்மா பிள்ளை அப்படி கணவர்கள்னு ஒன்று பண்ணோம் திரும்ப அதை பேச்சு வந்துச்சு அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா இப்போ அப்படின்ற மாதிரி அப்படி பாயிண்ட் இருக்குது அதை டினை பண்ண முடியாது பட் அது இல்லாமல் இன்னொரு இது உருவாயிருக்கு அது என்னென்னா அம்மா பொண்ணு பிள்ளை அம்மா பொண்ணாக இருக்கிற மனைவிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து அது ஒரு புது அதை வந்து டென் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருக்க முடியாது நீ ஆனால் ஏன் இவ்வளோ நிற்கிது அப்படின்னா காண்டம்பரரியாக அதை கொஞ்சம் அது என்னென்னா அதான் ஒரு எப்பவும் சொல்லுவோம் ஜெயகாந்தன் வந்து ஒரு சபை வச்சுருப்பார் அவர் இதில் ஒரு பெரிய டேபிள் இருக்கும் அந்த விஷுவல்லாம் பார்த்துருப்போம் இளையராஜா ஜெயகாந்தன்லாம் உட்காந்த விஷுவல்ஸ்லாம் ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு பேச்சு சபை போயிட்டே இருக்கும் நீ ஆனால் ஆஃபீஸில் ஸோ எல்லாத்த பற்றியும் பேசலாம் எதை பற்றி வேணாலும் மியூசிக்லேருந்து பாலிடிக்ஸ்லேருந்து இது எல்லாமே பேசுகிற ஒரு தளமாக இருக்கும் அதான் அது அதை அமைச்சு கொடுத்தது அதான் முன்னாடி இயக்குனராக இருந்து இப்போ வழிகாட்டிட்ருக்க ஆண்டனி சார் அவர் தான் அதோட அதை அதை அமைச்சர் அந்த இது ஸோ அவருக்கு வந்து அவரோட பலம் நிறையா இருக்குது வட இந்திய அரசியல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக பேசுவார் அவர் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வெவ்வேறு தலங்கள் இளையராஜா வந்து வெவ்வேறு இடத்து வெவ்வேறு இடத்துல கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சார் அதாவது அவரோட பாயிண்ட் என்ன அவரோட ரியல் ரசனைக்கான பாயிண்ட் என்ன இளையராஜாவோட இந்த பாட்டில் இது இருக்குது அப்படிலாம் இது பண்ண ஸோ எல்லா விஷயத்த பற்றியும் அதில் பேசக்கூடிய ஒரு தளமாக அது இருந்துச்சு அதே மாதிரி எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸும் இல்லாத ஒரு சபையாக இருந்துச்சு அதில் பேசுனா ஓகே இது ஒரு இந்த ஒரு மாண்போட பேசணும் ஆர்எல்ஸு இப்படி நான் என்னை முன்காட்டிக்கணும் இல்லைனா நம்ம முன்னிறுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரியான எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை எதை வேணாலும் உடச்சி பேசலாம் எதை வேணாலும் இது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சுதந்திரம் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே அது அந்த சபை கொடுத்து அந்த இடம் கொடுத்துச்சு இதெல்லாம் தான் இதுவாச்சு அது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஆகிடுச்சு இப்போ எங்கள் நியானா நியானா இதுன்றது வந்து அது வெறும் ஒரு ஷோ அப்படின்னு போயிட்டு அது இல்லாமல் அதான் ரெண்டு விதமாக அது ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் அணுகுவோம் ஒரு அதை அது ஷோ அப்படின்னு நினைக்கும் போது பட் அதோட கான்செப்ட் ஐடியாலாம் அது எங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துப்போம் எங்கள் வீட்டில் நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பார்க்குற நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் படிக்கிற நிறைய விஷயங்கள் தென் நாங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட பேசுவோம் சும்மாவே இதுக்கு கால் பண்ணிவிட்டு ஒரு அதான் இந்த பர்பஸுக்குன்னு இல்லை இது இப்போ மதுரை வரையும் போயிட்டு வந்தோம் போயிட்டு வரும்போது சும்மா அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆட்கள் அவங்கள்ட்ட பேசுகிறது முழுக்க இந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லையா ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கான ஒரு வட்டம் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு அது ஒரு நேர்த்தியாக அது நம்மளை வேறு மாதிரி நகர்த்திடுறது நம்ம சொல்ல வந்ததெல்லாம் சொல்ல முடியாத மாதிரி அதெல்லாம் அதில் ஒரு நல்ல பேர் வாங்கணும் அதில் வந்து நான் ஒரு புரட்சிகரமான பேர் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கட்டத்தில் நகர்த்திடுது ஸோ அதெல்லாம் உடச்சிட்டு இப்போ வரையுமே ஒரு ஓரளவுக்கு காமனரோட பப்ளிக்கோட இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் அதான் நீ ஆனானோட சக்ஸஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ யா நீங்கள் ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்குறதா இருந்தால் சொல்லலாம் சும்மா கூட உரையாடலாம் சில ரீசன் இருக்கலாம் பட் நான் எப்போவுமே எனக்கு நான் மற்ற ஷோஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு உறுத்தலாக மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகிற ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் அது என்னென்னா செயற்கையாக பேசுகிறது இருக்கு இல்லையா அதை அலோவ் பண்ணாலே ஒரு ஷோ கெட்டு இதுவாகிடும் ஸ்பாயில் ஆகிடும் மக்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப செயற்கையாக ஒரு மெனக்கெட்டு பேசுகிறது இல்லைன்னா வேறு ஏதோ ஒரு என்ன ஒரு பேருக்காக பேசுகிறது சம்திங் அது மாதிரியான ஒரு செயற்கை பேச்சுக்களை வந்து டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பீப்புள் கண்ணுக்கு அது கட்டுப்பட்டுரும் நம்மளால் ஏன் ஒரு நல்ல படங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த சீன் ஸ்டேஜிங் வந்து ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்தால் நம்மளால் ஏன் கண்டுபிடிச்சிட முடியுது அப்படின்னா அது அந்த கனெக்ட் போயிடும் அது எந்த இதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த நியானானான்னு சொல்ல நீங்கள் எந்த சிங்கிங் ஷோ இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் செயற்கையாக ஏதாச்சும் பண்ணாங்க அப்
ஸோ அந்த அது வந்து திரும்ப நாங்கள் இல்லை இது நீங்கள் இருக்கலாம் பட் அந்த கேள்வியை திரும்ப கேட்டு அவங்களோட உண்மையான பதில் ரொம்ப நேச்சுரலான பதிலை வாங்குகிற ஒரு இது இருக்குது அதுக்கு முக்கியமான இது பார்க்க ஈஸியாக இருக்கலாம் பட் என்ன அதில் டஃப்னால் உங்களுக்கு செயற்கைனால் என்னென்னு தெரியணும் ஆர்டிஃபிஷியல்னால் என்னென்னு தெரியணும் செயற்கையாக பேசுகிறவங்க என்னென்னு தெரியணும் ஒரு முக ரியாக்ஷன் ஒரு கேள்விக்கு பதில் வரும்போது ஒரு பழக்க ஒரு இது இருக்குது அது நான் சில இதுலேயும் கோட் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்னா ப பழக்க பாசின்னு சுந்தர் ராமசாமி அதை சொல்லுவார் அது மாதிரி இயல்பான ஒரு இதில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டால் இப்போ கே மலையாள படங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நார்மலாக ஒரு இலக்கிய வட்ட ஆட்கள்ட்டையோ இல்லைன்னா சம்திங் இதை பார்க்குறவங்கள்டே கேட்டால் மலையாள படம் மாதிரி தமிழ் படம் வராது அப்படின்வாங்க மலையாள படம் என்ன அப்படின்னு இது என்னென்னா அவங்களுக்கு பழக்கப்பட்டு ஒரு கொடுத்த பதில் ஓகே அவங்கள்ட்ட பாசமலர் இருக்கா அப்படின்னு எதிர்கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் அவங்கள்ட்ட பருத்தி வீரன் இருக்கல இல்லை அப்படின்னுலாம் எதிர்கேள்வி கேட்கலாம் ஓகே ஆனால் அது அதை தாண்டி அந்த ஒரு இது வந்துடும் ஓகே ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மோசமான ஃபுட்டு அப்புறம் ஏன் இவ்வளோ ஃபுல்லாக மதுரை திருநெல்வேலி எங்கே எல்லா இடத்துலையும் ஏன் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இவ்வளோ இதுவாக இருக்குது என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதில் அந்த டேஸ்ட் ஏன் பிடிச்சிருக்கு அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை அது மோசமான ஃபுட்டு ஆனால் நாங்கள் போய் வாங்கி சாப்பிடுவோம் சம்திங் அந்த இதில் திரும்ப இப்போ யாராச்சும் அப்படி நான் சிக்கன் ரைஸ் அது தப்பு அப்படின்னா நீங்கள் நாங்கள் அதை கேட்டுருவோம் நீங்கள் சாப்பிட்டதே இல்லையா அந்த வாரத்தில் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது கேட்டோம் ஸோ அப்படி அதுக்கு இன்னொன்று கிரவுண்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுன்றது இந்த எந்த வட்டமுமே வந்து அது ஒரு அறிவு வட்டமாகிடும் நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ண 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 அப்படியே கிரவுண்டிலேருந்து த தள்ளி போய் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இப்போ அதுவும் அது படங்களில் எங்கனாலும் சரி இதில் எங்கனாலும் சரி அந்த நேரத்தில் வந்து டக்குன்னு நம்ம கிரவுண்டை வந்து அதை மறந்துட்டோ இல்லைன்னா அது அது இல்லாமல் ஒரு உலகத்தை நம்மளாக கற்பனை பண்ணி ஒரு சிரித்து சிருஷ்டிச்சிட்டோ பேசுகிறது வந்து ரொம்ப டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் பீப்புளோட அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதான் நான் அந்த சோ சொன்னேன் இல்லையா சபை அந்த இது அதில் சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது எதை எதை பற்றி வேணாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது பேசும்போது நம்மளுக்கு திடீர்னு ஒன்று கிடைக்கும் ஒரு இது கிடைக்கும் ஓ ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு இல்லைன்னா ஒரு இது இருக்கு அதான் அந்த இது ஒரு படத்தில் இருந்து எடுத்திருப்போம் காற்று வெளியிடை படம் இருக்கு இல்லையா அது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த தோணுச்சு காதலில் சுயமரியாதை வந்து முக்கியம் முக்கிய அது தேவைன்றவங்க தேவையில்லைன்றவங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் ஒன்று எடுக்க முடியும் அது நீங்கள் ஒரு இப்போ இது எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கீங்க படத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து படத்தோட கருவாகவே தெரியும் இல்லையா இப்போ மேக்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க ஃபிசிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நிறைய ஃபிசிக்ஸோட சூத்திரங்கள் தங்கிட்டு அந்த இது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் மேக்ஸோட ஒரு இது தெரியுன்ற மாதிரி நாங்கள் டாபிக்ஸ் ஓகே இது பண்ணிகிட்டு இருக்கனால அப்படியே டாப்பிக்காக அது தெரியும் அவ்வளோதான் அது இப்போ ஒரு இது தான் ஆ ப அதாவது டாபிக் எடுத்துறது ஒன்று அது இப்படி தான் வரும் அப்படின்றது வந்து தெ ரொம்ப அழகாக வளரும் அது ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஆரம்பத்தில் எடுத்த ஒரு தலைப்பு வந்து திரும்ப மக்கள்கிட்ட பேசும்போது அது வெவ்வேறு வகையான ஒரு இதுவாக வளரும் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப அழகான ப்ராசஸ் அதுக்காக தான் நீ நான் டீம்லேயே இருந்தேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு தலைப்பும் எனக்கு ஒவ்வொரு ஒரு வாழ்க்கை ஒரு அனுபவம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதை கொடுத்துச்சு அப்படின்றது தான் இது பெட்ஸ்ன்னு ஒரு ஷோ பண்ணால் பெட்ஸை பற்றி நான் நிறைய விஷயங்களை பேசுகிறது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அவங்கள்ட்ட பேசுகிறது தென் அதுக்கப்புறம் அப்படியே தத்து பிள்ளைன்னு வந்தால் தத்து பிள்ளைகளோட உட இதை இது பண்ணுறது பேசுகிறது அப்படின்னு ஸோ அப்படி நல்ல வ வளர்ந்த தலைப்புகளும் இருக்குது சில தலைப்புகள் அந்த இதுவாக அது என்ன அது என்ன தெரியல க்ரோ ஆகாது அது பார்க்குறதுக்கு இதுவாக இருக்கும் கேட்சியாக இருக்கும் பட் க்ரோ ஆகாத சில வெறும் டெக்ஸ்ட்டாக மட்டும் இருக்கிற தலைப்புகள் இருக்குது அது காலப்போக்கில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு அது தெரிய வந்துச்சு அது இப்போ ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டோம் அது ஆரம்பத்தில் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் அப்படி இருந்திருக்கும் போக போக எங்களுக்கு அதோட அந்த இது தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே இது வந்து அடுத்து வளராது அப்படின்ற மாதிரி இதை வச்சு பேச முடியாது அப்படின்ற மாதிரி பட் ஒன்று இது இருக்கும் ரொம்ப சின்ன விஷயம் ஆனால் அதை பேச முடியுமான்னு சேலஞ்சாக எடுத்து ஒரு வாட்டி ஆக்சுவலாக ஒரு தலைப்பு வந்து ஹோட்டல் ஓனர்ஸாக அது மாதிரி ஒரு தலைப்பு எதுவும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் ஷூட்டிங்கு அது வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க சங்கத்திலலாம் ஏதோ பேசி அதெல்லாம் இது பண்ணி வரலை யாருமே இதுக்கு வரமாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் ஒரு ரெண்டு நாளில் ஷூட்டிங்க்கான எல்லா இதுவும் போயிடுச்சு இப்போ அது அது பண்ண முடியாது இன்னொரு தலைப்பை பண்
ஒரு மெலிதான கேள்விகள் அந்த மெலிதான கேள்விகளுக்கு என்ன பதில் வருது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது பட் என்னென்னா அந்த ஷோ ரொம்ப நல்லா ஹிட் ஆகிடுச்சு அது நாங்கள் எதிர்பார்க்க அது வந்து ஒரு கடைசியில் ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் பண்ண ஷோ ரொம்ப நல்ல அந்த ஃபார்மேட்டே புதுசாக இருந்துச்சு அது பேசுகிறவங்களுக்கு ரொம்ப அவங்க பேசி முடித்தோன்னே அவங்களுக்கு ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு ஒரு ப்ராசஸாக இருந்துச்சு அது வந்து பெரிய ஃபார்மேட்டாக உருவாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் காதலை வச்சு நிறைய நிகழ்ச்சி பண்ணோம் நிறைய தலைப்புகள் பண்ணோம் ஆண்கள் பெண்கள் உலகம் ஆண்கள் உலகம் அதுவே பெரிய இது வந்துடுச்சு அது மற்ற ஷோலாம் வரும்போதும் அவங்களும் அந்த இதை காதல் ஆண்கள் பெண்கள்ன்றதை வந்து பெருசாக பேசுகிறாங்க இன்னொன்று அந்த பீரியடில் காதலை பேசுகிறதுக்கான பெரிய பதிவுகள் எதுவும் இல்லை டாக்குமெண்ட் எதுவும் இல்லை இப்போ ஓரளவுக்கு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் ஓரளவுக்கு பதிவாக வருது அது ஒரு மனுஷபுத்திரன் கவிதையாக இருக்கலாம் சம்திங் அது ஒரு இப்போ இருக்க ஒரு காதலை வந்து அது பதிவு பண்ணுது எல்லா ஒரு ட்ரெண்டான காதல் இப்போ இருக்க சின்ன சின்ன மன ஒரு உணர்வுகள் என்ன அதோட மாற்றங்கள் என்ன அப்படின்னு அப்போ நாங்கள் பண்ண பீரியடில் வந்து அது டோட்டலி இது காதலுடைய அந்த இது வந்து ஏரியா வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு அப்புறம் நிறைய பேசணும் அது மாதிரி ஸோ அப்படி தான் அது குரோ ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஜானரே குரோ ஆகிருக்கு இப்போ வரைக்கும் பொதுவாக பப்ளிக் காலிங் இருக்குது எல்லாமே அது மெயில் வழியாகவும் ஃபோன் மூலியமாகவும் நிறைய பேர் வருவாங்க இதுதான் அதில் அவங்கள செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் இருக்குது அது ஒரு ஒவ்வொரு இதுவாக இப்போ நாங்கள் ப்ர பொதுவாகவே ரெப்ரஸன்டேஷனை தான் நம்புகிறோம் இப்போ விவசாயிகளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது அப்படின்னு யார் இது பண்ணாலும் விவசாயிக்காக உயிரை கொடுக்கணும் அப்படிலாம் பேசிடுவாங்க பட் என்னென்னா விவசாயி வந்து பேசும்போது தான் அதோட இது தெரியும் உண்மையாக என்ன லைஃப்பில் நடக்குது அப்படின்னு அதனால் ஒப்பீனியனாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்றவங்கள விட அந்த லைஃப்பில் இருக்குது இருக்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறவங்கள தான் அதிகமாக நாங்கள் கூப்பிட்றோம் ஒவ்வொரு தலைப்புலையும் அப்படி ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் கவனிப்போம் பேச்சுக்கான ஆடிஷன் எங்களுக்கு இது தான் அதை வந்து ஆண்டனி சார் அதை வந்து இதுவாக ப்ரையாரிட்டியாக செகண்ட் வச்சார் ஏன் அதாவது அப்போ தான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பேச்செல்லாம் வந்து வந்து ஒரு சபை பேச்சு ஒரு ஒரு அதில் ஒரு எதுகை முனை இருக்கும் எதுவுமே தப்புன்னு சொல்ல அதுவுமே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தமிழ் சுவையோடு இருக்கிற ஒரு பேச்சும் அந்த மரபும் தேவை ஏன்னா அந்த மரபு இருந்ததுனால தான் நீயானா மாதிரியான ஒரு ஷோ இப்போ வரையும் அது தொடர்ந்துட்டுருக்கு மற்ற இதெல்லாம் மாநிலத்தில் மற்ற ஸ்டேட்லலாம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி அவங்களால ஒரு இந்த மாதிரியான இதை உருவாக்க முடியல ஏன்னா அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு பட்டி மண்டபம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மரபு இல்லை நம்மளுக்கு இயல்பாகவே அந்த மரபு இருந்தனால நம்மளால் அதை உட்காந்து ஒரு பே ஒருத்தங்க பேசுவாங்க நான் அதை கேட்பேன் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கான இது இருக்குது ஆனால் பேச்சாளர்களை நாங்கள் செலக்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றது ஒரு இது இருந்துச்சு அப்போ ஸோ யார் வருவாங்கன்னா ஒரு கா காமனான பப்ளிக் நார்மலாக பேசுகிறவங்க அவங்க வீட்டில் உபயோ அதில் தான் முக்கியமாக நாங்கள் அந்த வட்டார வழக்கெல்லாம் இது பண்ணோம் வட்டார வழக்கு பேச்செல்லாம் அதிகமாக வந்துச்சு நீ ஏன் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பேச்சு இது வேறு அதுக்கப்புறமா ரொம்ப இயல்பான பேச்சோட வட்டார வழக்கு அப்போ பேசினாலுமே அதுவே ஒரு மெனக்கெட்டு ஒரு நெல்லை தமிழில் பேசுவாங்க அது மெனக்கெட்டு ஒரு மதுரை தமிழில் பேசுவாங்க இப்போ ரொம்ப ஸ்டைலெல்லாம் மதுரை தமிழ் எல்லாருமே பேசுகிறாங்கல்ல அது மாதிரி அதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு இயல்பான வழக்கு இருக்கு இல்லையா விழுப்புரத்துக்கு ஒரு வழக்கு இருக்கு தஞ்சாவூர் அந்த பக்கத்தில் ஒரு வழக்கு இருக்கு ஸோ பட்டுக்கோட்டை இந்த பண்ணிங்கன்னா இந்த வழக்கு இதெல்லாம் வந்துச்சு நிகழ்ச்சியில் ஏன்னா அவங்களோட பேச்சில் இது பண்ணது பட் என்னென்னா அதில் ஒரு சேலஞ்ச் என்னென்னா அவங்கள வந்து அவங்க நான் ரொம்ப இந்த பேச்சுக்கு தான் பழகியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வார்ம் அப் தேவைப்படும் அதுக்கான நேரம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அவசியமும் வருது இப்போ நீட் பற்றின இது வந்து தொடர்ச்சியாக நாலு தலைப்புகள் பண்ணோம் நீட்டுக்கு இதுவும் ஒரு ஆதரிச்சும் வந்தாங்க பட் என்னென்னா பெரும் மாதிரியான ஒரு மீடியா வேறு ஒரு நெரட்டிவ் வைக்கும் போது நெரட்டிவ் தான் இஷ்யூ இங்கே ஓகே எல்லாமே ஒவ்வொரு வகையாக ஒரு நெரட்டிவ் வச்சுட்ருக்கும் போது சம்திங் அந்த நெரட்டிவை பிரேக் பண்ணுறது மட்டும்தான் எங்களோட இது இப்படி ஒரு நெரட்டிவ் இருக்க அது உண்மையா நீட்டில் வந்து ஜெயிச்ச உடனே ஒரு இப்போ என்ன வந்துன்னா காவலாளி குழந்தை வந்து ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்னு கட்டி பிடிச்ச ஒரு மகிழ்ச்சியான ஃபோட்டோ பேப்பரில் வந்துச்சு அது உண்மையா அப்படி ஒரு நெரட்டிவ் இருக்கேன் உண்மையா அப்படின்றது தான் நாங்கள் கேட்டோம் ஸோ அப்படி இது தேவைப்படுது ஓவரால் அது ரெண்டு தரப்பு இப்போ கேஸ்டெல்லாம் எந்த எந்த தரப்புலேயும் வந்து அது ஒரு இதுவாக ஆக்க முடியாது சம்திங் அது ஒரு தரப்பை ஆக்க முடியாத ஒரு பீரியடில் வந்துட்டோம் இன்னொன்று எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் நான் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு வெவ்வேறு இதை நோக்கி நான் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அது வந்து பழைய பழைய ஃப
ஆ இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கல்வி மாற்று கல்விலாம் பண்ணவங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் ஆரம்பத்துலேருந்து மீடியாலனா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழில் இருந்து சொன்னேன் அவங்கள நிறைய பேர் ஒரு பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வராங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அவங்க வந்து எப்படி பேசுனாங்கன்னா கல்வியே ரொம்ப பலுவாக இருக்குது கல்வி வந்து பாடத்திட்டம் வந்து ப பசங்களை வந்து இதுவாக்குது அது ஒரு சிறையாக இருக்குது இப்படிலாம் சொன்னவங்கெல்லாம் வந்து கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அட்வைஸராகவும் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியும் வேறு ஒரு இடத்துக்கு வராங்க அதாவது இந்த கல்வியை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்துட்டு வெளியே ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறாங்க சி எல்லா இதுலேயுமே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் மாற்று அரசியல் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா மாற்று அரசியல்ன்றத இது பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் அரசியல் ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு மாற்று அரசியல் போகிறதை தாண்டி அதில் எனக்கு இடம் இல்லை அதில் சம்திங் அதில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த இடத்துல வந்து நான் கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம் இல்லை அப்படின்னு வெளியே போகிறவங்க இருக்காங்க அது மாற்று கல்வியாகட்டும் மாற்று சினிமாகட்டும் மாற்று சம்திங் அதில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிது ஓகே இது இது அந்த பீரியடுக்கே வர ஆரம்பிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பீரியடில் மாற்று கல்வினாலே டக்குன்னு அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அது ஓ நம்ம மாற்று கல்வியை பேசினவங்க எல்லாமே மாற்று அரசியல் பேசினவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ஓகே பட் இப்போ நம்ம ஒரு சந்தேகம் வருது இல்லை இவங்க மாற்று க அரசியல் பேசுகிறதுல என்ன இருக்குது பின்னாடி அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் அது ஒரு நல்ல சந்தேகம் தான் நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து இந்த அதான் அந்த ப்ராசஸ் தான் எங்களுக்கும் வந்துச்சு எவாலுவேஷன் அது மாற்று சினிமாவோடையே வந்துச்சு இவங்க மாற்று சினிமான்னு சொல்கிறது என்ன ஏன் நம்ம சினிமாவை இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எல்லாமே நான் அதுவே மொத்தமாக அது தப்புன்னு சொல்லிடல பட் அதில் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் கல்வி தான் கல்வி தான் ஆப்போசிட் இல்லை ஓரளவுக்கு நீங்கள் அதை இது பண்ணலாம் எஜுகேஷனை வந்து ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ஒரு பக்கம் வந்து அதான் இந்த கல்வி அமைப்பு ஸ்கூலில் இருக்க சிஸ்டம் இதெல்லாம் இது பண்ணோம் இப்போ இது எந்த ஸ்டாண்டுமே ஒரு இது தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதுவும் ஒரு டிஸ்கோர்ஸில் இருக்க ஸ்டாண்டு தான் இப்போ வந்து நாங்கள் நினைக்கிறோம் இது வந்து ஒரு இந்த அமைப்பு வந்து நிறைய பேரை ஒரு நிறைய இன்ஜினியர்ஸை கொடுத்துருக்கு நிறைய வளர்ச்சியை கொடுத்துருக்கு இந்த ஸ்டாண்டில் என்ன இந்த ப்ராசஸில் என்ன தப்பு அப்படின்னும் பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ நாங்கள் நினைக்கிறோம் மற்றபடி எதுலேயுமே ரொம்ப ஆப்போசிட் ஸ்டாண்டு வந்ததில்லை சொன்னது ஒரு இது ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த ஒரு டீனேஜ்லேயே ஒரு ரிபல் இருக்கும் இல்லையா எல்லாத்தையும் ஒன்று கேள்வி கேட்டுட்டு எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு இது என்ன இப்படி இது 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 கிடையாது இது உடச்சிட்டு அந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆகிருக்கு ஷோவே நீங்கள் முன்னாடி ஷோ பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே நல்ல இது தான் இப்போவுமே எங்களுக்கு அது அந்த இதை மிஸ் பண்ணுறோமோனு கூட தோணும் சில நேரத்தில் ஓகே ஒரு மாதிரி எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு இது இருக்கும் ஒரு ஒரு கிளர்ச்சி இருக்கும் இந்த இது இருக்கும் ரிபல் நேச்சர் இருக்கும் அது இப்போ இதுவாக இருக்குது இப்போ வந்து அதை மெச்சூர்டாக ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கிட்டோம் இல்லைனா மெச்சூர்டாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஓவரால் உங்களுக்கு மொத்த சமூகத்தோடு என்னால் பேச முடியுது அவங்களே இன்க்ளூசிவாக எடுத்துக்கிட்டு நான் பேச முடியுது கிளர்ச்சியில் எனக்கு பேர் வருது இவன் நல்லா பேர் எல்லாரையும் எகிறான் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆங்கிரி எங் மேன் அப்படின்ற ஒரு பேர் வேணால் எனக்கு கிடைக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப கோவாக்காரன் அப்படின்ற ஒரு அந்த இதெல்லாம் கிடைக்கலாம் புரட்சிக்காரன் சம்திங் அது மாதிரி கிடைக்கலாம் பட் இன்க்ளூசிவாக ஆக்கும் போது தான் உண்மையான உரையாடலில் வந்து அது இப்போ நாங்கள் ஒரு ஷோ பண்ணோம் மெய்டுன்னு ஒரு ஷோ பண்ணோம் ஓகே மெய்டு அப்போ வச்சு இவங்கள பண்ணோம் மெய்டு ஆக்சுவலாக முடித்த உடனே எனக்கு நிறைய எந்த எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் நோட்டாக நிறைய வந்தது என்னென்னா நிறைய ரியலைசேஷன் வந்துச்சு ஓகே அதே மாதிரி ஜாதியை வச்சு ஒரு ஷோ பண்ணோம் கேஸ்ட்டு அதாவது கேஸ்டில் ரொம்ப அந்த இதோடு இருக்கவங்க என்ன ஒரு பிடிப்போடு இருக்கவங்க இந்த இளைய ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்களே யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் அதோட ஒரு ப என்ன ஒரு ஜாதிய பெருமிதத்தோடு இருக்கவங்க ஸோ அப் அப்படி வச்சு ஷோ பண்ணும்போது அது இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது பார்க்குறவனோட அவனை வந்து தனியாக்கி நீ வந்து வில்லன் நான் ஹீரோ அப்படின்ற இது இல்லாமல் உண்மையாகவே ஒரு சமமாக பேசக்கூடிய ஒரு இது வந்திருக்கு அதால் தான் ஒரு சின்ன மூவும் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் சின்ன இது இப்போ திமுக திமுக ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு இன்க்ளூசிவ் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இந்த ப்ராசஸில் திருந்தேன் இன்க்ளூசிவ் இல்லாமல் தனியாகவே இருந்து நான் ஒரு இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப அந்த அந்த பிரச்சனை அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த பிரச்சனை தீராது பட் இதுக்கான மைலேஜ் மட்டும் நான் எது எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலான்ற மாதிரியான ஒரு இது தான் தோணுச்சு இல்லை நான் மிஸ் பண்ணுறது வந்து டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் இதில் சொல்கிறேன் சவுண்டு ஒரு ஷோ ஷோவில் வந்து சவுண்ட் இருக்கணும்ல அப்போ
அவங்களுக்கு எது தோணினாலும் டக்குன்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க இப்படி ஒரு தலைப்பு இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அது அது ரெகுலராகவும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி அந்த இது அதை அதாவது வீட்டில் இருந்தோம் வீட்லேயுமே எல்லாம் அந்த கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் அந்த இது வரும் இல்லையா இதை கதையாக எழுத புரியா அப்படின்னு அது மாதிரி இதை டாபிக் ஆக்கிடாத அப்படின்றதுலாம் நடக்கும் இல்லை கான் படிக்கணும் அவ்வளோதான் ப படிக்கிறது தான் கான்ஷியஸாக ஒரு எஃபர்ட்டாக பண்ணுறது அதாவது ரெகுலர் ஜேர்னல்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறது லிட்ரேச்சர் தாண்டி மேகசின்ஸ் ஓவரால் எக்கனாமிஸ்ட் இது மாதிரியான அது ஒரு இது அவ்வளோதான் எஃபர்ட்டுன்னு மற்றபடி லைஃப் ஸ்டைல் முழுக்கவுமே ஒரு சகஜமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கும் அந்த லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்தாலே நிறைய தலைப்புகள் கிடைக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பொதுவாக குடும்பத்தை பற்றி பேசுகிறது வந்து ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு அதாவது நார்மலாகவே இப்போ இப்போ பேசிகிட்டு இருந்தால் லவ் பற்றி பேசிட முடியும் நம்ம ஒரு சகஜமான ஆஃபீஸ் சூழ்நிலையை சொல்கிறேன் ஒரு ப பத்து பேர் இருக்கும்போது க காதலை பற்றி பேசிடலாம் பொலிட்டிக்ஸ் பேசிடலாம் சம்வேர் எதுவும் பேசிடலாம் குடும்பங்களை பற்றின ஒரு டாக்கை வந்து நாங்கள் பே பேச ஆரம்பித்தோம் தமிழ் குடும்பங்களை கவனிச்ச கவனிக்க ஆரம்பித்தோம் அதை பற்றின பதிவுகள் கம்மியாக இருந்துச்சு ஓவராலே இப்போ இது பண்ணும் போதே இப்போ நான் காதலை ஒரு பீரியடில் சொன்னேன் இல்லையா காதல் வந்து பெ பெருசாக பதிவாகலை அதே மாதிரி இப்போங்க இப்போ வந்து குடும்பங்கள் அதிகமாக பதிவாகலை குடும்பத்தை பற்றினா ஒரு சின்ன சின்ன உணர்வுகள் அவங்களோட இது அதோட என்ன எங்கே மாறுது அதோட ஏற்ற இறக்கங்கள் இதெல்லாமே வந்து பதிவாகாமல் இருக்கும்போது நாங்கள் அதை பேசி பேசி நாங்கள் பேசுகிறோம் ஓகே இப்படி இப்போ படிச்சுருக்கோமே அது உண்மையா இல்லைன்னா இப்படி இருக்கே இது உண்மை தானா ஓகே இப்போ இந்த அதான் இந்த வார தலைப்பு வந்து வீக்கெண்டுக்காக காத்திருக்கும் மனைவிகள் வெசஸ் கொஞ்சம் சோர்வாக இருக்கிற கணவர்கள் ஓகே இது வந்து வீட்டுக்குள்ளே நாங்கள் கவனித்த த தலைப்பு அதான் இது முக்கியமாக இது வந்து நம்ம கிரவுண்டில் இருக்கணும் இது வந்து ஓகே இது எல்லாமே கவனிக்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கணும் இது இது ஒரு சின்ன விஷயந்தான் அப்படின்னு நம்ம புறந்தல்லாத ஒரு மனம் இருக்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கணும் ஆமாம் இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்புறமா நாங்கள் பேச ஆரம்பிச்சோம் ஆண்கள்கிட்ட ஒரு சோர்வு இருக்குது நிறைய பதில் வந்துச்சு ஏன் ஆண்கள் வந்து சோர்வாக இருக்கிறது வந்து அவங்க மனசோர்வா உடல் சோர்வாக இருந்தால் அதுக்கான பதில் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ஒரு கணவன் மனை விஷயம் ஒரு இது மாதிரி இருக்கலாம் பட் ஆண்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இந்த பீரியடில் வர சோர்வு என்ன அப்படின்றத பற்றி அந்த ஷோ பேசியிருக்கு இப்போ பெண்கள் பிரிஸ்காக இருக்காங்க வெளியே போகணுன்னு இருக்காங்க ஷாப்பிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படி அவங்களுக்கு இதுவாக இருக்குது ஆண்கள் ஏன் சோர்வாக இருக்காங்க சோர்வு இந்த சென்ஸ் அவங்க ஒரு டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டில் ஒரு மாதிரி அப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பேசியிருக்கு ஆமாம் 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 பொதுவாக அதான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் அது ஒரு இந்த டிஸ்கஷன் இதில் வந்து எந்த தயக்கங்களும் இல்லாமல் பேசலாம் தென் மைக்ரோ விஷயங்களையும் பேசலாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள் டேட்டுவை பற்றி பே பேசலாம் எதுக்கு டேட்டு போடுறாங்க அது உண்மையாகவே டேட்டு வந்து நம்மளோட ட்ரைபல் மனசு வந்து இன்னும் விரும்புதா அந்த டேட்டு போட்டுக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ எல்லாம் இது படித்து முடிச்சிட்டோம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஆனாலும் நம்ம வந்து திரும்ப ஒரு ட்ரைபிளுக்கான ஒரு ஃபீல் எனக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் அந்த இதில் போய் டேட்டு குத்தி குத்திக்கிறோமா அப்படின்னு பேசணும் ஸோ அது அது மாதிரி எல்லோ ஒரு எல்லா இதுலேயும் மைக்ரோ விஷயத்துலையும் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அது கான்ஸ்பரசியாக இல்லை அது கான்ஸ்பரசியாக இருக்கிறது வந்து அது வேறு ஒரு இதில் முடிஞ்சிடும் பட் இதுக்கு உண்மையாகவே அவங்கள ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க நியாயங்களை உருவாக்கிட்டு டேட்டு போடுறவங்களோட உணர்வு என்னவாக இருக்கும் டேட்டு போடுறவங்கெல்லாம் வேஸ்ட்டு முட்டா இல்லைனா சம்திங் அது மாதிரி சொல்லிட்டு அது 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 வேறு ஓகே இவங்க இவங்களை ஏமாற்றி இப்படிலாம் பண்ண வைக்கிது இந்த ஏகாதிபத்தியம் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டா அது வேறு ஒரு இது மதிமயக்கம் எது என்ன சொல்லலாம் பட் அதை தாண்டி உண்மை ஏன் போடுறாங்க அப்படின்றதுல அவங்கள நியாயமாக எடுக்கிறதுல தான் அன்னியா நான் சக்ஸஸ் ஆகுது குடும்பத்திலோட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆமாம் அது ஏன் பண்ணுறாங்க அதில் என்ன இருக்குது பின்னாடி அப்படின்றதுல தான் தலைப்புகள் முடிவாகிறது முதல் ஸ்டேஜ் தலைப்புகளை பேசியே இது பண்ணி அதை முடிவு பண்ணி ஃபைனல் பண்ணி ஒரு ஆறுலேருந்து பத்து தலைப்பு அது மாதிரி மொத்தமாக ஒரு பஞ்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பத்து தலைப்புகளும் எடுத்துக்கிட்டு மக்கள்கிட்ட போகிறது எங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணவங்க இல்லைனா நாங்கள் சில பேரை தேடி போகிறது இது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அதை ஃபைனல் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறது இது இதுக்கு மூணாவது ஒன்று இருக்கும் அதில் என்னென்ன பண்ணலாம் பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் நடுவில் போகும் இந்த இதை பற்றிலாம் நாங்கள் அதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ தான் அது விரி கொஞ்சம் விரிவடையும் அந்த தலைப்புகளும் இந்த இதெல்லாம் இருக்குது இப்படியும் இருக்குது அப்படின்னு எங்கள் டீமில் மோகன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேர் காந்தியன் அவர் எங்கே இப்போ எங்கே
மொமெண்ட்ஸ் தான் ரியாலிட்டி ஷோவில் ஒர்க் பண்ணுறதுல ரியாலிட்டி டாக் ஷோவில் ஒர்க் பண்ணுறதோட ஒரு அனுபவமே அப்படின்றோம் அந்த மொமெண்ட் கிரே அது இதுவாக அது இல்லை கிடைக்கிது இல்லை அதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஞானனால் ரொம்ப ஒரு பாண்ட் ஏற்படுத்தின எனக்கு பர்சனலாக அது இது ஒரு சாதாரண ஷோ இல்லை அப்படின்னு நமக்கு ஒர்க் பண்ணும் போது ஒரு கிடைச்ச ஒரு இது வந்து ரொம்ப பழைய ஷோவில் ஒரு அம்மா ஒரு பொண்ணு சாரி ஒரு பொண்ணு வந்து சொந்தக்காரங்கள்லாம் வந்து என்னை என்னை ரொம்ப இது பண்ணாங்க எங்கள் அம்மா வேணையும் இது பண்ணாங்க ரொம்ப புறக்கணிச்சாங்க நான் படிச்சுட்டு நான் இப்போ இதுக்கெலாம் ஸ்கூல் ஃபீஸ்லாம் கேட்டேன் கிடைக்கல அவங்களாம் கொடுக்கல ஹெல்ப் பண்ணல ஆனால் படிச்சுட்டு நான் போய் சொன்னேன் நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லும் போது ஒரு அவள் பொண்ணு இயல்பாகவே கண் கலங்குச்சு அந்த பொண்ணுக்கு அதில் ரொம்ப அப்படியே எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா ஒரு வைராக்கியத்தை நம்மளால் பிக்சரைஸ் பண்ணணும் அதை எடுக்க முடியுது ரொம்ப ரியலாக அது ஒரு வைராக்கியம் மின்னும் வைராக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படியே மின்னுது அந்த வைராக்கியம் அந்த வைராக்கியத்தை என்னால் அப்படியே விஷுவலாக அப்படி பார்க்க முடியுது அது வேறு எங்கேயுமே பாசிபிள் இல்லையோன்னு தோணுச்சு ஓகே இது மாதிரியான நிறையா விஷயங்களை நான் கண் கொண்டு பார்க்குறது இல்லைன்னா அப்படி நடக்கும் போது எனக்கு எப்போவுமே இது தோணும் பி கே படம் இருக்கு இல்லையா பி கே படமும் பி கே படத்தோட கிளைமேக்ஸும் கபாலி படத்தில் அந்த கடைசி அவர் இவர் போய் பார்ப்பார் இல்லையா ரஜினி போய் இவங்க ராதிகா இவங்க பார்ப்பாங்க இல்லையா இது ரெண்டுமே வந்து நான் அழாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு எனக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியத்தோடு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான் அழுதுருவேன் அது திரும்ப திரும்ப ஒரு லேப்டாப்லேயோ இல்லையா போட்டாலுமே அது வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய கருணை முன்னாடி ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான் இல்லைனா ஒரு பெரிய நம்பிக்கை முன்னாடி ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான் ஓ எனக்கு கிடைக்கிறது மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கல இல்லை அதுக்காக தான் நான் தொடர்ச்சியாக ஷோ இது பண்ணுறதே அது மற்றவங்களுக்கும் கிடைக்குது இப்போ அந்த அப்பா வந்து டக்குன்னு ஒரு அந்த ரேங்க் கார்டில் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கு டக்குன்னு கூப்பிட்டு ஒரு ப்ரைஸை கொடுத்தோம் இல்லையா அது அந்த மொமெண்ட் அந்த மொமெண்ட்டை வந்து நாங்கள் இது பண்ணதை வந்து எப்படின்னு கன்வே பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவர் வந்து சொல்கிறாரு த தவிக்கிறாரு அதை எப்படி கன்வே ப எப்படி இது பண்ணுறாரு கூப்பிட்டு ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம் அது அந்த இதை தான் இது பண்ண விரும்புகிறோம் கன்வே பண்ண விரும்புகிறோம் அது அந்த மொமெண்ட்டுக்காக இது பண்ணலாம் முடியாது அதுவாக ஒரு திடீர்னு பிளாசம் ஆகும் திடீர்னு மலரும் அது அதுக்காகவே இது பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பொதுவாக என்ன நினைக்க இதுவாகுது அப்படின்னா மக்களை ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுற இது நடக்கும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நீயானால் இருந்தனால என்னென்னா மக்களை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணுற பேச்சுகளெல்லாம் கவனிப்போம் அது இப்போ ஏதாச்சும் வந்து இவங்க காசுக்காக தான் ஓட்டு போட்டாங்க இவங்க இந்த படத்தை போய் இட்டாக்கி விட்டுருக்காங்க அப்படின்ற பேச்செல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் உறுத்தலாக தோணும் அப்படி யாராச்சும் ஒருத்தர் ஒரு இது இது பண்ணிவிட்டு இது பண்ணால் இல்லை அவங்கள்ட்ட ஒரு இயல்பான ஒரு சென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் நாங்கள் கவனித்து ஏன்னா ரொம்ப உண்மையாக பேசும்போது மக்கள்கிட்ட அவங்க முகங்கள்லாம் க்ளோஸ்அப்பில் இருக்கும்போது அதில் சென்ஸ் இருக்குது அது எனக்கு மற்ற இதெல்லாம் தெரியல தமிழ்நாட்டில் அந்த சென்ஸை நான் தொடர்ச்சியாக கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் சில இதெல்லாம் இருக்குது ராமநாதாரம் ராமநாதபுரம் முஸ்லீம் பெண்கள்லாம் பேசினா எங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அவங்கள்ட்ட நான் எடிட்டே பண்ண முடியாது ரொம்ப அழகான பேச்சு இருக்கும் ரொம்ப எந்த லேகும் இருக்காது எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காத ஒரு பேச்சாக இருக்கும் அப்படிலாம் மக்கள் ரொம்ப சென்சிபிலிட்டி ரொம்ப சென்ஸோடு இருப்பாங்க சென்சிபிளாக அது வந்து உருதம் யாராச்சும் ஒருத்தர் அது நண்பர்கள் வட்டத்தில் இல்லை இங்கே ஜ இந்த ஜேர்னலிசம் வட்டம் இல்லைனா இந்த மீடியா வட்டத்தில் வந்து மக்களை பற்றி டக்குன்னு இது சொல்லும் போது இல்லை இவங்களுக்கு த ஒரு சி சின்ன சென்ஸ் இருக்கிறத நம்ம கவனிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது தான் தோணும் அது இல்லாமல் சில பேரை கவனிச்சிருப்போம் எங்களுக்கு அந்த இதில் ஃப்ளோவில் எனக்கு அந்த ஏரியா வந்துச்சு ஏன்னா அவங்க வந்தாலே தெரியும் அவங்க ரொம்ப நல்லா கூர்மையாக பேசுகிறவங்க அப்படின்னு தலைப்புகளை போய் எடுத்துகிட்டு ஓகே வாங்கிட்டு இது பண்ணி எங்களுக்கு தலையீடு பெருசாக இல்லைன்றது ஒரு சின்ன இது தலையீடுகள் வந்து நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெரிய இது எதுவுமே கேள்வியாக அது வராது செட்லேயே வரமாட்டாங்க சேனல் ச இதில் இருந்துட்டு செட்டு செட்லேயே பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது தென் அவங்களுக்கு இந்த இவங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு தொடர்ச்சியாக ஏதோ பே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ சேனல்லேருந்து இந்த இதுவும் இருக்காது தலையீடு பெருசாக இருக்க இதுவும் இருக்காது என்ன தலைப்புகள் இது பண்ணாலும் தலைப்புகள் இதுதான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு நேரில் போய் பேசியோ மெயில்லையோ வாங்கிட்டு அதை பண்ணலாம் அவங்க கேரண்டியாக இது இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற அவங்களுக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கை ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்துருச்சு அதனால் அது எதிர்ப்புன்னு நான் பார்த்து கலாச்சார
பெருசாக அப்படியும் ஒரு இது பண்ணதில்லை பட் அரசியல் ரீதியான ஒரு இதெல்லாம் எதுவும் பார்த்ததில்லை பெரிய எதிர்ப்பு வந்ததில்லை நான் எனக்கு பா பார்த்து ரொம்ப த்ரெட்னிங் அளவுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப இயல்பான போக்கு இருக்குது இங்கே ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு இது இருக்குது ரொம்ப எதிராக பேசுகிறவங்க கூட அவங்க ஒரு நம்மள்ட்ட ஒரு தன்மையாக பேசுகிற ஒரு சூழல் தான் அமையுது பாராட்டு வந்து நிறைய இது பா மக்களோட இது தான் நினைக்கிறேன் மக்கள் பாராட்டு மக்களாக போகிற இடம் அதில் கவனித்து சொல்கிறது தான் அப்படி போகும்போது மெட்ரோவில் யாராச்சும் அப்படி பார்த்துருந்தா நமக்கு அது நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சண்டே ஈவினிங் அந்த கறி வாங்கும்போது அப்படி கீழே இறங்கி அப்படி போகும்போது வரும்போதும் ஓடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அணியானா அது நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு அந்த இது மட்டும் ஃபீல் இல்லை ஃபஸ்ட்டு சேனல் அலோவ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் தான் இது இதுன்ட்டு ஓ நல்லா இருக்கே ஒன்றரை ஹவர் அப்படின்ட்டாங்க அப்புறமா ரெண்டு ஹவர் வரையும் அது ஒரு படம் மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு அப்போ வந்து ரெண்டு ஹவருக்கு ஒன்று தயார் பண்ணுறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப நிதானமாக ஆனால் அந்த பீரியட் வந்து ரொம்ப நல்ல கோல்டன் பீரியட் ஏன்னா மக்கள்லாம் உட்காந்து பார்த்தாங்க ரெண்டு ஹவர் அது நடக்காது இப்போ இது பண்ணால் கூட பாசு அது ஒரு பீரியடில் நடந்துச்சு ரெண்டு ஹவர் உட்காந்து நிதானமாக நாங்கள் ஒரு கிராஃபை ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோம் அடுத்து வேறு ஒரு விஷயம் நான் இது அப்படியே போவோம் அப்புறம் கெஸ்ட்டு இதோட இது முடித்து பெரிய அந்த லேயர்லாம் வரும் அது ஒரு பீரியட் வரையும் அதை எங்களுக்கு அது கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் மார்னிங் ஆக்கிட்டோன்னே அது மார்னிங்க்கான ஒரு நிகழ்ச்சி ஆக்கணும்னா ஒன்றரை ஹவர் கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்றரை ஹவரே வந்து ரொம்ப லாங் பீரியடாக இருந்துச்சு ஏன்னா பகலில் உட்காந்து பார்க்கும் போது அது பெரிய லாங் பீரியட் திரும்ப எங்களோட பழைய இது ஒன் ஹவர் அப்படின்றது ஒரு திருத்தமான வடிவம் ஆகிடுச்சு எல்லா நிகழ்ச்சிக்கும் அது மாதிரியான ஒரு இதை கொண்டுட்டு வந்தாங்க அவங்க சில தற்காலிக இதை தாண்டி மோஸ்ட்லி எல்லாமே கொஞ்சம் ஒன் ஹவர் ஃபார்மேட்டில் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு இது அதில் நீயானவும் உட்பட்டு வந்துச்சு பேசுகிறது வந்து பின்னாடி இருக்கவங்க பேசாங்க அந்த இதில் வராங்க இல்லையா அதில் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி அந்த பேச்சு பழக்கம் அந்த வார்ம் அப் எடுக்கிறதுக்கு சில பேருக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அது திரும்ப ட்ரை பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு அதை திரும்ப ட்ரை பண்ணுறதுனா நீங்கள் பேசுங்க ட்ரை பண்ணுங்க இல்லை இன்னொரு கேள்வி கேட்போம் கேட்டாலுமே அவங்களுக்கு ஒரு செயற்கையான பதிலோ இல்லைனா சம்திங் அவங்க ரிலேட் ஆகாமல் வேறு ஒரு இதுவோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதை நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஓவரால் அது கோராக என்ன சப்ஜெக்ட் பேசுகிறோமோ அதை நம்ம பேச முடியாமல் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஓகே நீங்கள் இப்போ பேசிட்டீங்களா அப்படின்ட்டு இது பண்ணிவிட்டு வெவ்வேறு இதுக்கு அடுத்தடுத்த இதுக்கு போயிட்டு இருக்க வேண்டிய சூழல் இருக்குது பொதுவாக இப்போ ஒரு ஃபார்மேட்டில் இப்போ ஓரளவு பே பேசுகிறாங்க வரவங்கலாம் வந்து முன்னாடி எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஏன்னா இந்த பேச்சுக்கு அவங்கள கொண்டுட்டு வரது இருக்கு இல்லையா நாங்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய இந்த பேச்செல்லாம் கிடையாது பட் ஒரு இயல்பான பேச்சு வந்து நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் அப்படியான ஒரு பேச்சுக்கு அவங்கள பழக்கப்படுத்துறது ஆரம்பத்தில் ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு காதல்னாலே ஒரு கவிதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க சம்திங் அப்படி இதெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போவுமே இப்போவும் ஒரு இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் உங்கள் நியானா நான் பற்றின கவிதை இது பண்ணுறோம் நான் அதை வாசிச்சுட்டு அப்புறமா நான் இது பண்ணுறேன் பேசுகிறேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக எடிட் ஆகிறதெல்லாம் அதான் ஃபுல்லாக ஆரம்பத்தில் விஜய் டிவிக்கெலாம் நன்றி சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் சரி இது நான் ஆரம்ப நான் பண்ண ஆரம்ப எபிசோடில் நான் டைரக்ட் பண்ண எபிசோடில் ஒன்று இந்த ஹெலிகாப்டர் இந்த இதெல்லாம் என்னென்னா நாங்கள் ஆரம்பத்தில் நினச்சது இதுவாக ஒரு இப்போ பெண் உண்மையாகவே என்னென்னலாம் விரும்புகிறா அப்படின்னு எங்கள் எங்கள் வீட்டை அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா வீட்டிலலாம் கவனிக்கும் போது நான் நாங்கள் வர்றது அதான் ஆண்கள் இவங்கெல்லாம் வரதட்சணை கேட்குறாங்க ஆண் வீட்டார் கேட்குறாங்க இப்படின்ற ஒரு டோன் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் பெண்ணே கேட்டுட்ருக்கா இது அம்மா இந்த பீரோ எனக்கு நீ இதை இது எனக்கு இதை பண்ணி ஆகணும் அது எப்படி பதினஞ்சு பவுன் ரூபா இருபது பவுன் பெண் அப்படி உரையாடல் பண்ணுறது வந்து நாங்கள் இதுவாக பார்த்தோம் நிதர்சனமாக இதுவாக கவனிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் இது என்னென்னா இதை இப்படியே சொல்ல இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸோடு என்ன பண்ணோன்னா வரதட்சணை செய்ய இதுவாக அது பெண்ணை கேட்கலாமா அப்படிலாம் இது பண்ணுறது ஒரு இது பட் இப்படி ஒரு பேச்சு இருக்குது அந்த பேச்சை நம்ம எப்படி உரையாடல் கொண்டுட்டு வரலாம் இந்த பொண்ணு பார்க்கும்போது நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் கரெக்டு தான் அதுவும் நடக்கும் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு பார்த்துட்டு அம்மாவோட வழியும் தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதாவது அது வேறு மாதிரியும் அந்த என்ன ஒரு மா மாற்றியும் யோசித்தோம் தென் நாங்கள் பேசும் போது தான் ஆரம்பித்தோம் இவ்வளோலாம் யோசிப்பாங்க அப்படின்னு நாங்கள் இது பண்ணல நாங்கள் ஒரு பவுனில் தான் ஏதோ கேட்பாங்க இல்லைனா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வீடு அப்படின்னு கேட்டோம் அவங்க அதிகமான இதுவும் இருக்குது இத்தனைக்கும் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொன்னோம் இதுக்காக கே பே பேசாதீங
அவங்களுக்கு <laughs> 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 சிறப்பு விருந்தினரும் அதே இதோட தான் கூப்பிட ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும்போது இறை அன்பு தமிழரவி மணியன் இவங்களாம் தான் எல்லா இதுக்கும் போவாங்க அவங்க தான் அப்படி ஒரு இதுனா ஒரு பத்து பேர் நாங்கள் அதை உடச்சிட்டு விக்ரமாதித்தன் கவிஞர் விக்ரமாதித்தன் வருவார் அவர் வந்து உட்காருவார் அவர் அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே பேசுவார் இதெல்லாம் வந்து இந்த வெறும தம்பி அப்படின்வார் இப்போ ஆக்சுவலாக என்னென்னா அந்த பேச்சு இருக்கணும்னு நினச்சோம் அந்த பேச்செல்லாம் கொண்டுட்டு வரணும்னு நினச்சோம் உள்ளே ஒவ்வொருத்தரா மெயின் ஸ்ட்ரீமாக இவங்க எல்லாமே மெயின் ஸ்ட்ரீமாக ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அதான் முதன்மையாக நினச்சது வந்து ஆண்டனி சார் தான் இதில் அவங்க ரொம்ப அப்படியான ஆட்களெல்லாம் ரொம்ப தேடி 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 கண்டுபிடிச்சி இவங்க மெயின் ஸ்ட்ரீம் பேச்சாளர்கள்லாம் இருக்காங்க ஓகே ஆனால் இப்படி பேச்சு இது இல்லாமல் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வரணும் அவங்களையும் இது பண்ணணும் லிட்ரேச்சர் ஆட்கள் டேரக்டர்ஸ் அதிகமாக கூப்பிட கூப்பிட ஆரம்பித்தோம் டேரக்டர்ஸ் அதிகமாக பேசுனாங்க ஷோவில் அது வரையும் நடிகர் நடிகை பேசுவாங்க அப்படின்னா டேரக்டர்ஸ் வந்து பேசுவாங்க அவங்க லைஃப்பை பற்றி பேசுவாங்க தமிழ் லைஃப் அவங்க பேசும்போது இன்னும் அவங்க ரொம்ப ஏன்னா அவங்க பார்க்குற லைஃப் வந்து இன்னும் ஆழமாக இருக்கும் இல்லையா அவங்க ரொம்ப டேரக்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக நீயானால் அதுவே தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அவங்க லைஃப்பை பார்க்குற விதம் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப டக்குன்னு ஒரு வேறு ஒரு இதோட எப்படி ரைட்டர் பார்க்குறாங்களோ அந்த ஈக்குவலாக டேரக்டரும் பார்ப்பாங்க தமிழ் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த இது இருக்குது பாலு மகேந்திராலாம் ஒரு ஷோவில் வந்துட்டு அவர் அது இது சொன்னார் தினம் தினம் நான் சூரியன் உதயத்தை பார்க்குறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப நல்ல அனுபவமாக இருக்குது அப்படின்னாரு ஏன்னா எவ்வளோ எவ்வளோ நாள் இருப்பேன்னு தெரியல நான் தினம் தினம் பார்க்குறேன் அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது தினம் தினம் பார்க்க போதும் அப்படின்னு இதை ஏன் அவர் பேசணும் அதுவும் ஷோவில் வந்துட்டு அது ஷோ வந்து ஒரு டஸ்க்கான பெண்கள் வெர்சஸ் இந்த ஃபேரான பெண்கள்ன்ற மாதிரியான ஒரு தலைப்பில் வந்துட்டு அவர் அழகை பற்றி பேசுகிறாரு எனக்கு வந்து ஒரு காட்டு தேன் நிறம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த உலகத்தோட அழகை பற்றி பேசுகிறாரு அதை பற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுகிறாரு அதை வந்து இத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப மனநிறைவான விஷயம் அதாவது ஒரு வெறும் ஷோவில் வந்து நீங்களாம் முன்னேறலாம் ஜெயிச்சிடலாம் இப்படி அந்த மாதிரியான பேச்சு இல்லாமல் இப்படி ஒரு பேச்சு இருக்கிறது வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் அதனால கொண்டுட்டு வந்தோம் அதில் சில பேர் எங்களுக்கு வந்து அவங்க பேசவே மாட்டாங்க தேவதேவன் வந்தார் ஷோக்கு அவர் ரொம்ப நுணுக்கமாக அவர் பேச்சு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு வேறு இடத்துக்கு போவார் திரும்ப அவர் கூட்டிகிட்டு வந்து அவர் புத்தத்துக்கு போவார் சம்திங் அப்படி ஒரு பேச்சு இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப உத்து ஒரு கொஞ்சம் கவனித்தோன்னா ஒரு நல்ல பேச்சாக இருக்கும் அது ஸோ அப்படி நிறைய பேரை கூட்டிகிட்டு வந்தோம் ஸோ அதில் சில பேர் பேச்சை வந்து ரொம்ப இதுவாக வைக்க முடியல அவங்களுமே சில பேர் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பேசிடுவாங்க டக்குன்னு முடிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கும் அந்த இது தெரியாதுன்றது ஆஹான் இது இல்லை பட் ரொம்ப லென்த்தாக பே பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஒரு இது போட வேண்டியது வரும் ஓகே நீங்கள் சொல்ல வந்ததை கரெக்டாக சொல்லிவிடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா சொல்ல வந்தது எல்லாமே சின்னதாக தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி பி பின்னாடி விஷயங்கள் தான் நிறையா இருக்கும் அனுபவங்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து இங்கே போனேன் அப்போ வைகை எக்ஸ்பிரஸில் ஏறினேன் ஏறி ஏறினப்ப ஒரு இது வந்தார் டிடிஆர் வந்தார் இதெல்லாம் இவ்வளோ டீட்டெயில் சொன்னாங்கன்னா இல்லை விஷயம் என்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு வாங்கிடுவோம் அவருக்கு ரொம்ப அதாவது அதான் சொல்கிறேன் டூ டேரக்டர்ஸ் டூ ஆங்கர்ஸ்ன்றது தான் டேரக்டர் ஆங்கர் ரோல் ஆன் எனி நியூஸ் சேனல் ஆர் இந்த மாதிரி டிபேட் ஷோக்கில் அவர் வந்து அவரும் அவர் கரெக்டான இத்தனை பேரோட பேச்சுகளை வா வாங்கி அவரும் அவர் சென்டென்ஸும் ரொம்ப நல்லா ஃபார்ம் பண்ணுவார் அந்த இடத்துல அது மாதிரி வார்த்தை அவர்கிட்ட ரொம்ப நல்ல பெஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எல்லா வயசு ஆட்கள்ட்டையும் அது பேசுவார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வாகுவான இலகுவான மொழியில் பேசுவார் ஒரு பாட்டி அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசு பாட்டி டோட்டலாக அவங்க வந்து நகரத்தோடு டிஸ்கனெக்ட் ஆகி கிராமத்திலே இருக்க பாட்டிக்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு அவருக்கு தெரியும் குழந்தைகள்ட்ட எந்த டோனில் பே பேசணும் அப்படின்னு தெரியும் அது அது ப ரொம்ப ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு ஆங்கருக்கு வந்து அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் நிறைய ஆங்கர் நான் பண்ணியுமே அப்படி பார்த்ததில்லை அவர் வந்து இயல்பாக ஒரு கல்லூரி மாணவர்கள்ட்டலாம் பேசணும்னா எப்படி பேசுவார் லிட்ரேச்சர் ஆட்கள்கிட்ட வந்தோன்னா அது அதோடய பேச்சு என்ன எக்கனாமிஸ்ட்னா பேச்சு என்ன அப்படின்னு அவரோட இது வந்து மாறும் அது ஒரு ஒரு ஷோ நாங்கள் ஷோ பண்ணப்போ அதான் முன்னா இதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ ஜாதி ஜாதி மல்லியில் வானமே இல்லைன்னு ஒரு படம் வந்திருக்கும் அதில் வந்து ரிசர்வேஷனுக்கு எதிராக அப்படியே இதுவாக பேசுவாங்க அதான் அதோட
அது எல்லா படத்துலேயும் அந்த படத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெருமாதிரியான எல்லா மேஜரான சமூக படங்கள் எல்லாத்துலேயும் இப்படி ஒரு இது வரும் நான் ஃபஸ்ட்டு நீயான நான் கால் பண்ணது ரிசர்வேஷன் ஷோ ஒரு ஆறாவது ஏழாவது ஷோ எபிசோடுன்னு நினைக்கேன் அப்போ ஆ மார்க்ஸ் ஞானிலாம் ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு ரிசர்வேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஷோவில் பார்க்குறேன் ரிசர்வேஷனுக்கு ஆதரித்து ஒரு இது அடி அடிக்கிறேன் டக்குன்னு கால் பண்ணி ஏன்னா அது அத்தனை இதில் வந்து பொது இதில் வந்து அப்படி ப பண்ணவே மாட்டாங்க பொது வெளியில் வந்து ரிசர்வேஷனுக்கு அப்போஸ் தான் எல்லாமே ஃபஸ்ட் டைம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க யார் இது அப்படின்னு தான் நான் கால் பண்ணி நான் வந்து ஜேர்னலிசம் படிச்சுட்ருக்கேன் நான் இந்த ஷோவில் பேசணும்னு பண்ணேன் என்ன பண்ணி என்ன பேசிட்டு என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா எம்சிசியில் ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பார்ட் டைமாக அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா அவருக்கு என்ன தோணியிருக்குன்னா அவருக்கு ஒரு ஸ்பார்க்கில் சரி இவர் ரிசர்வேஷனை பார்த்து இது பண்ணுறான் அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிட்டார் அவர் ஸோ இப்படி தான் அப்போ ஒரு நெரட்டிவ் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த நெரட்டிவை வந்து அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதுக்கு கவுண்டர் கொடுக்கறது தான் இதுவாக இருந்துச்சு அப்போ வரையும் கல்யாணம்னா கல்யாணத்துக்கான சடங்குன்னு வேறு ஒரு சடங்குலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஓகே நாங்கள் வந்து அது கல்யாண சடங்கு என்ன அப்படின்றத வே இதுவாக கா காமிச்சோம் அது அது சம்திங் எல்லாத்துலேயும் அது மாதிரி இப்போ சே இந்த சாரி எபிசோட் பண்ணோம் சாரீஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதில் பார்த்தாலும் நீங்கள் கண்டாங்கிலேருந்து சுங்குடியிலேருந்து அதில் ஒரு தமிழ் மரபு இருக்குல்ல தமிழ் இது இருக்குல்ல அது அது ரொம்ப ஒரு அலட்சியமாக ட்ரீட் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரையும் அப்படின்ற அது ஒரு அலட்சியம் அது அந்த அவ்வளோ டேஸ்ட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆயா அப்படின்ற அந்த தமிழ் ஆயான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு என்ன தயக்கப்படாதீங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போவோம் ஏன்னா அதுலலாம் தயக்கம் இருந்துச்சு எடுத்தோடனே இப்படி ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு இதெல்லாம் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாருமே ஆர்த்தடாக்ஸ் தான் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு இது இப்படி ஒரு பொ இது இருந்துச்சு பொது மனநிலை ஒன்று இருக்கு இல்லையா பொதுவாக இருந்த அப்படி அதில் ஒரு நெரட்டிவ் இருந்துச்சு அந்த நெரட்டிவ் மேலே தான் இவங்களோட கலா பல்வேறு என்ன அரசியலை கட்டுறாங்க எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறாங்க அதை கேள்வி கேட்ட ஷோ தான் நீ ஆனாலும் அதான் தமிழ் மண்ணோட அரசியல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நடந்திருக்கு இப்போ கூட அந்த இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு நார்த் இந்தியன் வந்து அவங்களோட இதை இப்போ இது பண்ணாங்க அவங்க இப்போ குழந்த வந்து காது கேட்காது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரேஷன் கார்டு இது பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ இயர்ஸில் இங்கேயே ஆப்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த இது வந்துச்சு அப்படின்னு ஒன்று அந்த பண்ண திட்டத்தை வந்து விரி விரிவாக்கினாங்க அது இது பண்ணோடனே அடுத்த வாரமே வந்து அதை இன்னும் விரிவாக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணாங்க இவரே அதை தான் கோட் பண்ணி சிஎம்ஏ அந்த நிகழ்ச்சியை தான் கோட் பண்ணி அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து இந்த இதெல்லாம் ஆச்சு இல்லையா புரளிலாம் நடந்துச்சு இல்லையா இவங்கள அடிக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப அந்த நிகழ்ச்சி தான் கோட் பண்ணி பண்ணார் பாலிசிஸை நோக்கி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பாலிசிஸாக நிறைய ஆகுது அதுவும் இது நாங்கள் கிரெடிட் எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து இது இது பண்ணோம் என்னென்னா இவங்களுக்கெலாம் வீட்டு ஹோம் மேக்கருக்கெலாம் சம்பளம் அப்படின்ற ஒரு இது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது சம்பளம் வேணும் அப்படின்ற இதை பண்ணோம் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அது பேசு பொருளாச்சு ஒரு கட்சி வந்து அதோட கொள்கையை அதை இது பண்ணுச்சு அது எல்லாமே அது இதை பார்த்து பண்ணலன்னு அது ஒரு பேச்சு பரவி அது பண்ணியிருக்கு பட் இதுக்கு வந்து நாங்கள் கிரெடிட்டில் நாங்கள் ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்து தான் அதை எடுத்தோம் டைம்ஸில் சம்வேர் வந்து படிக்கிறது மூலயமா தான் இது இதுவாகுது விரிவாகுது சிலது அவங்க அவங்கள்ட்ட பேச பேச சில விஷயங்கள் கிடைக்குது ஸோ மக்கள்கிட்ட பேசுகிறதும் படிக்கிறதும் தான் இதோட ஹோல் கிரெடிட் அதை வந்து நீயான நான் க சில நமய சில சமயம் காமிக்கும் போது அது பாலிசி சேஞ்சுக்கும் உதவுது அப்படின்ட்டு ஒரு பீரியட் வரை எடுத்து போகணும்னு நினைக்கிறேன் அது எதிர்மறையான விமர்சனங்களில் சில சொன்னாங்க அப்படின்னா ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் ஒரு உண்மை ஜெயிக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஐடியா இருக்குமே இல்லைங்களேன் அது ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் இல்லைன்னு ஆகிடும் இல்லை நம்ம அதுக்கு ஒரு அந்த நேரத்தில் மொமெண்ட்டில் வந்து ஐயோ இதை வந்து நம்மளுக்கு அவதூராக இருக்கே இதுவாக இருக்கேன்ட்டு நம்ம அப்போ ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காலப்போக்கத்தில் ஒரு ஆறு மாதத்தில் அது ஜெய் எது உண்மையாக அது ஜ நிற்கும் அப்படின்றதுனால ரொம்ப அதுக்கு இப்போ இது பண்ணுறதில்ல ரியாக்ட் பண்ணுறதில்ல 